Herkese merhaba, ben Caner Başbuğa. 60. piyano dersine hoş geldiniz. Bu derste sol majör tonunda dizi ve arpej göreceğiz. 57. derste do majör dizi arpej konusunu gösterdim. Orada ayrıntılı şekilde anlattım. Bunlar kalıp dersler arkadaşlar. Dizi ve arpej dersleri belli bir kalıp içerisinde olacak. Hani orada hatırlayın do majör dizide 4 tane alıştırma vardı ya. 2 tane dizide, 2 tane de arpejde olmak üzere 4 tane alıştırma vardı. Dizi ve arpej dersleri işte bu 4 kalıp şeklinde olacak. Bütün dersler aynı bu 4 kalıp şeklinde ilerleyecek. O yüzden bu derste ayrıntıya girmeyeceğim. 57. ders do majör dizi arpej konusunu izlemediyseniz bu dersteki konuyu anlamakta zorlanabilirsiniz. O yüzden bu dersten iyice faydalanmak istiyorsanız 57 dersi izleyin izlemediyseniz. Şimdi geçelim bakalım. 2 oktav sol majör dizi alıştırmasını açalım. Şimdi ilk önce anahtarlarına bakalım. Sol ve fa anahtar var klasik piyano düzeninde. Ondan sonra değiştirici işareti olarak bir tane diyez almış. Bir tane diyez olduğunda bütün fa'lar diyez olacak. Ve parçamıza bakalım. Sol notasıyla başlıyor. Sol notasıyla bitiyor. Parçaların tonlarını şu anda ezberi şekilde öğretiyorum. Bakın bir tane diyez gördüğünüzde ve parça sol notasıyla bitiyorsa bilin ki bu parça sol majör tonunda. Şu anda bu şekilde ezberleyin. Ve iki dörtlük olduğunu görüyoruz. 1 ve 2 ve şeklinde sayılacak. Dizileri de sanki parça çalışır gibi sağ el sol el ayrı ayrı çalışın. İki el aynı anda çalmaya çalışmayın. Zorlanırsınız gereksiz zaman kaybı yaratmanızı istemiyorum. Şimdi yerimizi daha iyi görebilmek için ben nerede çalıyorum onu kaybetmemeniz için ben orta konum doğuya şu şekilde bir kırmızı nokta koydum. Orta konum doğumuzu da belirttikten sonra hemen sağ elden sol majör 2 oktav dizi konusuna girelim. Şimdi bakın oradaki ilk notamız ne? Do'yu zaten biliyorsunuz. Do, Si, La, Sol notasını çenelerden aktif olarak çalıyoruz zaten. Orada Fa anahtarına geçirmedim. Gerek yok. İki tane çizginin altındaki nota Sol notası. Onun nasıl hesaplanacağını daha önceki derslerde zaten anlatmıştım. Şimdi Sol'e birinci parmak getirdik. 57. dersteki Do majör dizi konusunda parmaklar neyse bunda da aynı. Geçişler aynı. Sol, La, Si yaptıktan sonra birinci parmak Do'ya Re, Mi, Fa diyez geldi artık. Parçada diyez var çünkü Sol majör tonundayız. Dördüncü parmak Fa diyezden sonra alttan Sol'e birinci parmak geçiriyoruz. Klasik hani Do majör şu aynı parmak geçişinin aynısı sadece Sol'e geçiriyoruz artık. Şimdi Tekrar gösteriyorum. Sol, La, Si, Do alttan birinci parmak. Re, Mi, Fa diyez. 2, 3, 4 parmaklar. Fa diyez dördüncü parmaktan sonra alttan birinci parmak. Sol'e geçiriyoruz. Sol iki oktav olacağımız için bir oktav yaptık daha şu anda. Bir oktavımız daha var. Sol birinci parmak aynı başlandığımız gibi geldik. Sol, La, Si, 1, 2, 3. Do'ya alttan geçiriyoruz birinci parmak. Do, Re, Mi, Fa diyez. 1, 2, 3, 4 parmaklar Do, Re, Mi, Fa diyez'e yaptık. Fa diyez 4. parmaktayız şu anda. Sol'e indiriyoruz 5. parmak. Çünkü artık 1. parmağa devam etmiyoruz. 2 oktavlık dizi bu. Şimdi başladığımız yerden incedeki Sol'e 2 oktav Sol majör dizi yaptık. Şimdi çıkışı bir daha çalacağım bakın. Sol orta konum Do'nun hemen kalınındaki Sol notasından başlıyoruz. Sol birinci parmakla Sol, La, Si, Do alttan Re, Mi, Fa diyez dördüncü parmak. Sol birinci parmağa geçiriyoruz. La, Si, Do birinci parmak. Re, Mi, Fa diyez dördüncü parmak. Sol beşinci parmak. ikinci oktava geldik. Tekrar, tekrar Sol'u iki kere çalmıyoruz bakın burada. Öğrenciler genelde şöyle bir hata yapıyorlar dizilerde. Do, Re, Mi, Fa diyez, Sol, Sol, Fa diyez, Mi. Yani o Sol'ü iki kere çalıyorlar. Hayır, iki kere değil bir kere çalacağız. Ve hemen geriye de, geri döneceğiz. Sol'den yaptıktan sonra Fa diyez dördüncü parmak aynı parmaklarla bu sefer geri dönüyoruz. Mi, Re, Do, Si üçüncü parmak, La, Sol, Fa diyez dördüncü parmak unutmayın. Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Şimdi geri dönüşü tekrardan bir özet göstereyim. Sol, Fa diyez, Mi, Re, Do. 5, 4, 3, 2, 1 zaten parmak numaraları bu şekilde. Birinci parmaktan sonra Si'ye üstten üçüncü parmak getiriyorsunuz. Si, La, Sol. Birinci parmak Fa diyez üstten dör, dördüncü parmağa. Mi, Re, Do, Si üçüncü parmak ki birinci parmağa Sol'e gelelim. İşte bu dördüncü parmak, üçüncü parmakların mantığı o. Örnek veriyorum burada Do'dan dördüncü parmak yaparsak bu sefer birinci parmağa Fa diyez geliyor gördüğünüz gibi. İşte orada üçüncü parmak yapmamız gerekiyor ki Sol'e birinci parmak gelsin. Sağ eli göstermiş oldum. Sağ eli hiç konuşmadan bir kere özet çekmeye çalışacağım. 2 oktav sol majör dizi sadece sağ el. Sol, si, do, re, mi, fa diye sol, la, si, do, re. Bu 
bu şekilde olacak. Bunu metronomla çalışmanızı öneririm. Metronomu açıp çok zorlanmayacak şekilde 60 metronomla 90-100 metronom arasında çalışabilirsiniz. Ben şimdi metronom göstermeyeceğim, hızlı şekilde geçeceğim. Şimdi sol ele gelelim. Sol elde neredeyiz bakın. Orta konum doğuyu çizdim ben. Az önce sağ elimiz bu şekildeydi orta konum doğunun üzerinde. Sol elimiz de orta konum doğudan ikinci sol notasında gördüğünüz gibi. Beşinci parmakla başlıyoruz. Pek anlatılacak bir şey yok. Çalıp geçiyorum. Mantık aynı mantık. Sol, la, si, do, re, mi. Fa diyez birinci, ikinci parmaktan. Sol birinci parmak getiriyoruz. Birinci parmaktan sonra dördüncü parmak la'ya üstten atlatıyoruz. La, si, do, re. Birinci parmağa geldik. Burada re'den sonra üç mü gelecek, dört mü gelecek mantık olarak. Sol'e birinci parmak olacağı için Mi'ye üçüncü parmak yapmamız gerekiyor ki Mi, Fa diye Sol gördüğünüz gibi. iki oktav yaptık bile. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Sol, Fa diyez, Mi, Re birinci parmak yapmamız gerekiyor. Sol birinci parmak, Re birinci parmak. Bakın burada hangi parmaklar birinci parmağa geliyor onları ezberlemeye çalışın. Daha kolay çıkarırsınız. Örnek veriyorum birinci parmaklara bakalım. Sol el. Bakın birinci parmak Re'de, Sol'de, Re'de, Sol'de. Geri dönerken yine R birinci parmak, Sol birinci parmak, R birinci parmak ve bitirişte beşinci parmak. Aynı şekilde sağ elde de bu şekilde ezberleme yapabilirsiniz. Bakın Sol birinci parmak, Do birinci parmak. Sol birinci parmak, Do birinci parmak. Geri dönüşte de Do birinci parmak, Sol birinci parmak, Do birinci parmak, Sol ile bitiriyoruz. Öteki oktava geçecektim. Sağ el, sol el bu şekilde çalışırsanız ya herkes için bazı şeyler kafa karıştırıcı, bazı şeyler kolay olabiliyor. Ben aklımdan gelen her şeyi yöntem olarak size gösteriyorum. Bazı öğrenciler için de işte birinci parmakların hangi notaya geldiğini düşünmek karmaşık geliyor. Birinde do, birinde re çünkü. Diğer tonlarda da bu şekilde oluyor. Ama bazı öğrenciler için de çok basit oluyor. Size hangisi uygunsa kendinize yöntem belirlemeye çalışın. Şimdi sağ el, sol el bitirdik. Bundan sonraki ters hareketlerde ve arpejlerde hızlı ilerleyeceğiz. Şimdi sağ el ve sol eli iki el bir göstereyim şimdi. Hiç konuşmadan. 3, 4. Siz direkt bu şekilde çalışırsanız zorlanabilirsiniz. Bakın şu hızla çalışmanızı istiyorum. Bu şekilde olacak. Yavaş çaldım. Parmak atlayışlarını da bu şekilde usul usul sabırlı sabırlı çalışın. Şimdi iki el, iki oktav sol majör gösterdim. Şimdi iki oktav ters hareket sol majör kavramına gelelim. Şimdi en baştan hatırlayın. İlk piyanoyu öğrenirken şöyle do'ya getiriyorduk biliyorsunuz. Burada da sol'e getiriyoruz. Orta konum do'nun incesindeki sol'e birinci parmağımızı yerleştiriyoruz. Zaten 57. derste do majörde bunu anlattım. Şimdi artık anlatmayacağım. Dümdüz çalıp geçeceğim. Bakın bu ters hareketi sağ el sol el iyice çıkarın. Ondan sonra birleştirin. Biraz karmaşıktır. Çünkü bakın niye? Sol'den sonra sol el ikinci parmak siyah tuş fa diyeze geliyor. Sağ el ama ikinci parmak beyaz tuş la'ya geliyor. İşte siyah tuşlar beyaz tuşlar. İkinci parmaklarda ve dördüncü parmaklarda burada farklı zamanlarda olacak. Aynı zamanda değil. Do majörde ters hareketli çok basitti. Aynı anda aynı hareketleri yapıyordunuz. Ama burada aynı parmakları yapacaksınız. Ama aynı notalar gelmeyecek. En azından siyah tuşlar, beyaz tuşlar sırayla gelecek. Şimdi bakalım başlayalım. Sol, Fa diyez daha ikinci parmak. Üçüncü parmak zaten klasik. Üçüncü parmaktan sonra zaten atlıyorduk. Do ile R'ye. Sırayla gidiyoruz. Bakın. La ve Fa diyez bu sefer yer değiştirdi dördüncü parmaklarda. Ondan sonra bir oktav, iki oktav olduğu için birinci parmakları devam ediyoruz. Fa diyez La bu sefer yer değiştirdi ikinci ve ikinci parmaklarda. Üç, birinci parmak geçiriyoruz. Bakın yine Fa diyez La dördüncü parmaklarda. İki oktav tamamladığımız için şimdi geriye dönüyoruz. Hemen La dördüncü parmakta sol el, sağ elde de Dördüncü parmakta Fa diyez var bakın. Üçüncü parmak. Parmaklarımız 3 üç 
üçüncü parmakları yerleştirdikten sonra fa diyez la tekrar. Hemen dördüncü parmaklarda fa diyez la bakın. Ve bitiriyoruz. Burası aslında mantık olarak hiç zor değil. Bildiğiniz şu hareketin ve şu hareketin ters hare olmuş hali. Yani burada karmaşık anlamadığımız hiçbir şey yok. Sadece ters hareket. Siz gerçekten çok yavaş çalışın. Şu hızla çalışın. Sizin çalacağınız hızı gösteriyorum. Bu şekilde olacak. Metronomla da çalışırsanız çok daha iyi olur. Bu dizilerde aşırı derecede hızlı çalmaya da çok fazla çalışmayın. Diziyle arpeji ilaç olarak görebilirsiniz. Örnek veriyorum ilaçlar 5 mg, 10 mg minicik minicik alınır ve insan vücuduna faydaları veyahut da zararları muazzam olur ya. Ama miktar olarak küçücüktür. İşte diziyle arpej de ilaç gibi görebilirsiniz. Ne kadar yavaş çalsanız da size faydası muazzam olacaktır. O yüzden hızlı çalın yavaş çalın ama mutlaka çalın. Ondan sonra arpeje geçelim bakalım. Arpejde yine orta konum do'nun kalınlığındaki solden başlıyoruz. Do majörde göstermiştim. 1 3 5 şeklinde gidecek. Sol si re sol si re sol si re. Arpejin ne olduğunu söylemiştim zaten. 57. dersi anlatıyorum. Sol si re 1 3 5. Ondan sonra alttan geçiriyoruz. Sole birinci parmak yine 1 3 5 sol si re. Burada 5. parmak sol. Çünkü iki oktav. Sol 5. parmaktan sonra yine aynı parmaklarla geri dönüyoruz. 1. parmak sol'a geldik. 3. parmak re, 2. parmak si, 1. parmak da sol. Yani sol si re, sol si re, sol yapacağız ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 şeklinde olacak. Aynı şekilde de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5. Sol elde yaptık. Bunu da birleştirmesi nasıl? Birleşmesi. Ekstra herhangi bir şey yok anlatılacak. Bunu da çok fazla kendinizi zorlamanıza gerek yok. Örnek veriyorum. Yani bu hız bile hızlı aslında. Orta hızlarda yavaş metronomda güzel güzel çalışın. Şimdi gelelim kırık arpej. Kırık arpej neydi? Sol si re'yi kırıyordu. Örneğin sol si re sol. Bu sefer si'yi alıyoruz. Si re sol si. Bu sefer başa re alıyoruz. Re sol si re. Ondan sonra da en başın aynısını çalıyoruz. İkinci oktava gelmiş oluyoruz zaten. Şimdi kırık arpeş sağ el yavaşça bir göstereceğim. Parmak numaralarını oraya yazdım. Yavaş yavaş çalışın. Burada iki kere işte farklı olarak. Sol, en incideki sol. Yavaş yavaş çalışın işte. Ondan sonra sol ele gelelim. Sol iki kere en incedeki. Yavaş yavaş çalışın. Bu zordur. En zoru budur. Ama bunu iki el birleştirmeseniz bile olur. Sağ el sol el bir kere çalıştıktan sonra ha, tabii ki de birleştirseniz çok daha faydası olur. Ama ayrı ayrı çalsanız bile çok güzel faydaları dokunacak size. Şimdi gelelim iki el birleştirelim. şekilde olacak. Bir de özet şeklinde çalayım size. Daha hızlı çalınır, daha yavaş çalınır. O artık size kalmış. Sol majör dizi arpej konusunu bu şekilde anlatmaya çalıştım. Sizler de dizi ve arpejleri, hanımları gerçekten çok önemseyin. Güzel güzel çalışın. Dersiniz bitti. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.